வணக்கம் நமஸ்காரம் ஸ்தோத்திரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நசரை நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த அருமையான நன்னால் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பம் இந்த அரிய தருணத்தை தந்த நம் ஆண்டவராகிய தேவனும் எம்பெருமானாகிய கிறிஸ்துவுக்கும் நம் சகோதரனாக இருக்கக்கூடிய நம் உதவியாளராக இருக்கக்கூடிய பரிசு தாவியானவர் அவருக்கும் எல்லா துதிகன மகிமையும் மார்ச்சிமையும் செலுத்தி விட்டு வாருங்கள் கடந்து செல்வோம் இந்த ஆதியாகமத்தின் ரகசியங்கள் என்கிற தலைப்பில் பல மாதங்களாக நாம் பல காரியங்களை குறித்து விவரித்து வருகிறோம் பல நியமங்களை குறித்து பேசி வருகிறோம் பல கோட்பாடுகளை குறித்து பேசி வருகிறோம் பல உதாரணங்களை குறித்து பேசி வருகிறோம் இவைகளெல்லாம் நாம் எதற்காக விவரிக்க வேண்டுமென்றால் நாம் வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் என்றால் உடனடியாக பொருளாதாரத்தோடு கூட நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது பொருளாதாரமும் உயர வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருப்பது தவறு என்று சொல்லி பைபிள்ல எங்கேயுமே கிடையாது இன்றைக்கு பல திருச்சபைகளில அது தவறாக பிரசங்கம் செய்கிறார்கள் தவறாக போதனை செய்கிறார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு மிக செல்வந்தர் ஒருத்த ஒருவர் வந்தார் வந்து இயேசுவிடம் கேட்டார் அல்லவா இதா ஆண்டவரே நான் பரலோக ராஜ்யம் அடைய வேண்டும் என்றால் நித்திய வாழ்வு அடைய வேண்டும் என்றால் நான் என்னத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ அந்த அந்த கான்வர்சேஷன் அதாவது அந்த சம்பாஷனை உங்களுக்கு யாவருக்கும் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அந்த காரியத்திற்கு பின்பே ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் உன்னிடம் ஒரு குறை உண்டு என்ன ஒன்று கேட்கிறார் அதாவது உன்னிடம் ஏராளமான செல்வம் இருக்குன்றெல்லாம் சொல்லவில்லை இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு வா வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அவன் மிக துக்கித்த முகமோடு கூட முகத்தோடு கூட அவன் திரும்பி போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை ரிச் யங் ரூலர் என்றால் அவனுக்கு வயது இருபதுல இருபதுகளில் தான் இருந்திருக்கும் அவனுக்கு கல்யாணம் கூட ஆகல அதனால தான் ஆண்டு ஆனா ஆண்டவர் மிகவும் நேசித்து சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து லவ் டெம் சோ மச் அண்ட் இட் ஓல்ட் அப்படின்ற ஆங்கிலத்துல வரும் அதை பிடித்து கொண்டு இன்றைக்கு பார்ப்பீர்களா பார்த்தீர்களா ஏசு கிறிஸ்து அதற்கு பின்பே ஒரு ஒட்டகம் கூட வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஊசி முனையில போயிடும் ஆனா ஒரு பணக்காரன் வந்து பரலோகம் போறது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்ட்டு அதை வச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து தவறான பிரசங்கத்தை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஊமை தான் இயேசுவே சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா அடியன் அழுக்கு சட்டையும் கிழிஞ்ச ஜிப்பாவும் என்ன சொல்றது அந்த என்ன அந்த ரப்பர் செப்பலும் அப்புறம் ஓட்ட சைக்கிளும் பஞ்சர் போடுறது கூட காசு இல்லாத ஒரு ஏழ்மையின் நிலைமையில அடியன் வாழும் போதுதான் பரலோக ராஜ்யமும் அதோட நீதியும் என்னில் புறப்பட்டு வந்ததற்கு சாத்தியம்னு நீங்க போய் ஒரு அந்நிய மதத்தாரிடம் சொல்லியர்கள் சொல்லுவீர்களானால் அவர்கள் வாய்விட்டு சிரித்து உங்களை கேலி கூத்தாகுவாங்க நீங்க அப்படிதான் கேலி கூத்தாயிருக்கு இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் அப்படி கிடையாதுங்க அதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் அது மறுபரிசீலனை பண்ணுவதற்கு இன்னொரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து எங்காவது போய் அப்பா அம்மா தாயே கொஞ்சம் வயிறுலாம் பசிக்குது சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சு கண்ணெல்லாம் இருள் அடையுது தலையெல்லாம் கிருகிருங்குது கொஞ்சம் தண்ணியாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு எங்காவது இருக்கா பைபிள்ல அந்த மிமிக்ரி பண்ணி சொன்னாதான் நிறைய பேருக்கு விளங்குது ஆஹ் ஆஹ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அவர்கள் பேர் பிரகஸ்பதிகள் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதோ சொன்னாரே குமாரனுக்கு தலை சாய்ப்பதற்கு கூட இடம் இல்லை நரிகளுக்கு கூட ஓட்டையெல்லாம் இருக்கு ஒரு குழிகள் இருக்கு சாரி நரிகளுக்கு கூட குழியெல்லாம் இருக்கு போய் பதுங்குவதற்கு எனக்கு வந்து தலை சாய்ப்பதற்கு கூட இடம் இல்லை என்று சொன்னார் அது என்ன காரணத்துக்காக சொன்னார் தெரியுங்க எனக்காக அவர் தலை சாய்க்க இடம் இல்லாம நடுத்தரில் படுத்து தூங்கினார்னு எங்காவது எழுதியிருக்கா கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்னு எங்காவது எழுதியிருக்கா அப்ப எதுக்காக அதை சொன்னாரு எதுக்காக அதை சொன்னாருன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் அவர் வந்து அந்த 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 செல்வந்தரிடம் சொன்னதற்கும் இந்த க இந்த இதுக்கும் பார்ப்பீர்களானால் ஒரே காரணம் தான் என்ன காரணம்னா பொருளாதாரத்தின் மேல உங்களுக்கு ஆசை விருப்பம் வரக்கூடாது என்றதற்கு தான் அது பொருள் அதனால்தான் நீங்க என் பின்னாடி வந்தீங்கன்னா நான் எவ்வளவு சிம்பிளா வேணாலும் இருப்பேன்ப்பா தாத்மீகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை என் மனதில் என்றைக்கும் இருந்ததே கிடையாது அதற்காக என் பிதா என்னை கைவிட்டதும் கிடையாது பட்டினி போட்டு என்னை வந்து சோதித்து பார்ப்பதற்கு அவர் ஒன்றும் சாட்டிஸ்ட் கிடையாது அவர் என்ன என்ன பட்டினி போடுறது நாற்பது நாட்கள் நான் உபவாசம் இருந்திருக்கிறேன் என் பிதா ஒன்று சொல்லல பிதா அனுமதிக்கிறார் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் விருப்பத்தோடு கூட ஏற்றுக்கொண்டேன் 
அதுக்குன்னு எனக்கு பசி இருக்கிறப்போ அப்பா அம்மா பிதாவே தாயே அப்படின்னு நான் கத்துனதெல்லாம் கிடையாது ஆண்டவர் வந்து சரியாக போஷிப்பார் ஒரு பச்சைகளுக்கு கூட இப்போ மத்திய ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் ஒரு பச்சைகளை கூட மறந்து பச்சையை கூட மறந்து போகாத தேவன் கொரோனா வந்த காலத்தில் பச்சைகளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் கீழே போடுற வேஸ்ட்டை பொறுக்கி திங்கிறது தான் பச்சை அது கிளீனிங் அனிமல் எல்லாத்தையும் போய் கிளீன் பண்ணும் கழுகுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான கிளீனிங் நடத்தும் நடத்தும் காக்கா காகம் பார்ப்பீர்கள்னால அது ஓரெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணும் இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிற அனிமல்ஸ் சாரி பேர்ட்ஸ் பறவைகள் அப்போது கொரோனா காலங்களில் ஒரு தெருவுக்கே அவனும் வரக்கூடாது கடையெல்லாம் மூடிட்டாங்க அப்போ எங்கே போயிருக்கும் அது அப்படின்னா பறவைகள்லாம் செத்து கீழே விழுந்துருக்கணும் இல்லையா அப்போ கூட ஆண்டவர் மறக்கலைங்க போஷிக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் எப்படி போஷிக்கணும்னு நீங்கள் வடை கடையை மூடிட்டு போண்டா கடையை சாத்துனா அவருக்கு வேறு வழி இல்லையா ஆயிரம் வழி இருக்கு ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி வழி இருக்கு அவர் ராஜாதி ராஜர் கர்த்தாதி கர்த்தர் ஞானத்தில் உயர்ந்தவர் அண்ட சராசனை படித்த ஒருவராய் நின்று ஆளுகிற ஆளுகை செய்கிறவர் நான் கலைப்படைவதில்லை என்று சொல்லுகிறவர் எனக்கு நிகராக நிகராக நிகரானவன் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் நானே ஆதி மந்தமும் ஆனவன் நானே ஆல்ஃபா மொமேம ஆனவர் நானே தொடக்கமும் முடிவும் ஆனவர் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு நீங்க ஒன்னு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியதில்ல எப்படி அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதுதாங்க அதோட பொருள் அதனால அந்த பொருளாதாரத்தின் மேல் நாட்டம் கொள்ளாதிருங்கள் என்று சொல்லிதான் அதற்கு பொருளை தவிர பொருளாதாரமே இல்லாத இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில் பொருள் அல்ல பொருளாதாரம் இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு பேர் தருதிரம் தருதிரம் பிடிச்சவனே அப்படின்னு நிறைய பேர் திட்டுவாங்க அப்படிலாம் யாரும் திட்டாதீங்க தவறு தருதிரம் பிடிச்சவனே இந்த தருதிரம் வந்துச்சுன்னா வீடே அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் சொல் சொல்லுவாங்க தவறு ஆனால் தருதிரம் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு நுழைவாசல் எது சாபம் பிசாசின் சாபம் சாபம் வந்து பிசாசிடமிருந்து வருகிறது தேவனிடமிருந்து வரல தேவன் அனுமதி கொடுக்கிறார் யார் அனுமதி கொடுக்க வைக்கிறா நீங்களும் நானும் தான் ஏன் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாதப்போ அந்த சாபங்கள் பிசாசின் ரூபத்தில் வரும் வீட்டுக்குள்ள தரித்திரம் வரும் கொடிய பஞ்சம் வரும் பஞ்ச காலங்கள் வரும் வேலையில்லாதத்தன வரும் வியாதிகள் வரும் வறுமை வரும் கட்டுகள் வரும் சமாதான மேல் குறைச்சல்கள் வரும் சண்டை சச்சரவுகள் வரும் எங்கிருந்தோ வராங்க பிரதர் இவனுங்கெல்லாம் யாருன்னே தெரியாது உயிரை வாங்குறானுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த சூழ்நிலைகளில் இத்தனை நாள் நல்லா போயிட்டு இருந்தது சடனாக அப்போ நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு இப்படி பிரிமலாத காரியம் ஏதோ இருக்கு உங்ககிட்ட நீங்கள் தான் பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இப்படி கண்ணை உருட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் அப்படியே உருட்டிக்கிட்டு உக்கார வேண்டி தான் முடிஞ்சு போயிடலாம் கண்ணை உருட்டுறதை விட்டுட்டு மனசை உருட்டி மனதை உருட்டி வாயில அந்த அறிக்கைகளை செய்து ஆண்டவரோட ஒப்புரவாயி கோ த்ரூ த கரெக்ஷன் ப்ராசஸ் திருத்தி கொள்ளுங்கள் மனம் திரும்புங்கள் என்றால் என்ன திருந்துங்க மனம் திரும்புங்கள் என்ன திருத்தி கொள்ளுங்கப்பா தப்பான காரியங்களை திருத்தி கொண்டு என்னிடம் வாருங்கள் இலைப்பாறுதலை தருகிறேன் பாரம் சுமப்பவர்களை வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் மத்திய பதினொன்று இருபத்தெட்டு அவ்வளோ கடினமான காரியம் அது அதனால பொருளாதாரத்துக்கு எதிரி ஆண்டவர் கிடையாது பொருளாதாரத்தின் மேல் நாட்டம் கொள்ளாதிருங்கள் ஆண்டவரை சார்ந்திருங்கள் அதுதான் அதற்கு பொருள் இன்னைக்கு ஏதோ பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசும்படி என்னை ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஏவி தள்ளுகிறார் அதை நான் சொல்லிவிட்டேன் எவ்வளோ புரிஞ்சதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு மறுபடியும் கேளுங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் செல்வந்தர்களே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற செல்வந்தர்களே ஆண்டவரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஆனால் முதலாவது அந்த பணம் வந்து ஆண்டவருடைய கட்டளையின் படி வந்ததா சாராய் கடை வச்சுட்டு பணம் சம்பாரிச்சுட்டு சர்ச்சுக்கு போய் தசம பாகம் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அது சாபத்தின் பணம் நீங்கள் மட்டும் சபிக்கப்பட்டவங்க உங்கள் குடும்பம் சபிக்கப்பட்ட குடும்பம் உங்கள் சர்ச்சே சபிக்கப்பட்ட சர்ச்சாக மாறிடும் அப்படியெல்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க வாட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் மணி இந்த பணம் வரவு எதுலேருந்து வருகிறது சர்ச்சில் வந்து பத்து பேருக்கு வட்டி கொடுத்துட்டு சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கீங்களா வட்டியே வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்குன்னு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அவங்களே நல்லா வட்டி தராங்க ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட்டுன்னு உங்களுக்கு டபுள் வட்டி வேணும் என்ன பேராசைங்க சகோதரனிடம் கொடுப்பது திருப்பியே வாங்காதாங்கிறார் ஆண்டவர் அதில் போய் வட்டி வாங்கினீங்கன்னா என்ன அநியாயம் அதில் போய் வேற தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி சண்டை இதெல்லாம் நடக்குதுங்க க சர்ச்சுக்குள்ளே தேவாலயங்களில் நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் மிக மிக கேவலமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்னோட பாலிசி என்ன தெரியுங்களா என்னிடம் யாராவது உதவின்னு கேட்டு வந்தால் என்னால் முடிஞ்சது கொடுத்துருவேன் தம்பி கடனாக எதுவும் கேட்காதீங்க எனக்கு அது வேண்டாம் பைபிள் வந்து அப்படி சொல்லலை என்னால் முடிஞ்சது இதுங்க நீங்கள் அஞ்சாயிரம்
அந்த முழு இதுவும் அதாவது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நான் ஜபிச்சுட்டு நான் திருப்பி வரேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜபிச்சு சில நாட்களில் நானும் மனைவியுமாக சேர்ந்து ஜபிச்சு சில பேருக்கு வந்து அவங்க கேட்ட அந்த முழுக்கு தொகையை கூட கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் கூட ஆண்டவர் வழி நடத்துவார் ஆனால் சில பேர் ஏமாத்து காரியம் பண்ண வருவாங்க ஒரு ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டோம் திட்டி அனுப்ப மாட்டோம் அது தேவையில்லை எங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லை தம்பி எங்களுக்கு நீ கேட்கறது வந்து சரின்னு பாடலை அதனால எங்களை வற்புறுத்தாத ஏன் இல்லைன்னு சொன்னோன்னு வைங்களா அது போயாயிரும் அதையே வச்சுட்டு உங்களை இல்லாதவன் ஆக்கிரும் அப்ப சாசம் போய் பேசாதீங்க இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க இது எங்களுக்கு மனசுக்கு ஒத்து வரல தம்பி நீ கேட்கறது சரின்னு எங்களுக்கு பாடலை அதனால தயவு செஞ்சு வற்புறுத்தாதீங்க நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா எதற்காங்க ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் பிறருக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி அதுக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு ஈழனமா போயிடுச்சு ஏழனமா சாரி ஏழனமா போயிடுச்சு இவங்க கிட்ட தான் இருக்கே கொஞ்சம் கொடுத்த என்ன குறைஞ்ச போயிருவாங்க உங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஏமாற்றுக்காரங்களுக்கு கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் என்ன ஆசிர்வதிக்கல இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாரு அதனால ஏமாறாதீங்க ஆல் ரைட் கடந்து செல்லுவோம் ஆண்டவருடைய வசனத்துக்குள் ஆதி ஆகமம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துக்குள் நேர டைரக்டா போயிடலாம் இன்றைக்கு பார்ப்பீர்களானால் ஆஹ் இல்ல சென்ற வாரங்களில பார்ப்பீர்களானால் ஆதி ஆகமம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வரை இருபத்தி ஐந்து வசனம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உலகமே இந்த கோட்பாடுகள் அடிப்படையில தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது குடும்பங்கள் திருச்சபைகள் ஜன திரளா இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இன்றைக்கு எதனால வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் மதம் மொழி கல்ச்சர் என்று சொல்வார்கள் அதாவது பாரம்பரியம் இது எல்லாம் கொண்டுதான் வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் இது எல்லா வேறுபாடுகளும் அங்க ஆதி ஆகமத்துல இல்லவே இல்லை எல்லாருமே தேவனுடைய அண்டையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகள் தான் அப்படிதான் உலக உலகம் வந்து இயங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல கோட்பாடுகளை அங்க ஆரம்பத்திலே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒவ்வொரு கோட்பாடாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சரிங்களா சென்ற அத்தியாயத்துல நாம் ஜீவநதியாக புறப்பட்டு பாய்ந்து சென்று உலகத்துக்கெல்லாம் நாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் நம்ம நம்ம நம்மோடு கூட மிக மிக தெளிவாக பேசினார் என்று சொல்லி நான் அளவில்லாமல் விசுவசிக்கிறேன் வாருங்கள் பதினோராவது வசனத்துக்கு நேராக போவோம் த நேம் ஆஃப் த மன்னிக்கவும் த நேம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பிஷான் இட் இஸ் த ஒன் விச் என் கம்பேஸ் இஸ் த ஹோல் லேண்ட் ஆஃப் ஹவாலியா where there is gold இதை குறித்து நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் அந்த நான்கு நதிகளை குறித்து நாம் பார்த்து விட்டோம் அந்த நதிகளில இருக்க கூடிய அந்த தண்மை என்னவென்றால் அங்க gold பொன் பொன் இருக்குல்லங்களா gold னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் and the gold of that land is good delium and the onyx stones are there அங்க சில வைதூரிய கற்களை குறித்தும் அங்க பேசுகிறார்கள் த நேம் ஆஃப் த செகண்ட் ரிவர் இஸ் கிஹான் இட் இஸ் த ஒன் விச் என் கம்பேஸ் இஸ் த ஹோல் லேண்ட் ஆஃப் குஷ் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இது நாலுமே பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு மாதிரி கோர்வா வரக்கூடிய காரியங்கள் இதை குறித்து நாம் சற்று பேசிவிட்டு நாம் பதினஞ்சாவது வசனத்துக்குள்ள போயிடலாம் இந்த நேம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நாம் போன அத்தியாயத்திலே கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த நதிகளை குறித்தெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பேசி இருக்கிறோம் அதனால இதுல நேரம் அதிகமா செலவு செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேம் ஆஃப் த தேர்ட் ரிவர் இஸ் ஹிடக்கில் இட் இஸ் த ஒன் விச் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட் ஆஃப் அசிரியா த ஃபோர்த் ரிவர் இஸ் யூஃப்ரெட்டஸ் யூஃப்ரெட்டஸ் நதி வந்து மிகவும் நீளமான நதி மிகவும் ரொம்ப சுவையான தண்ணீர் அதுல நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு அதுல அந்த நீரோடையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மரங்களும் பாத்தீங்கன்னா செடி கொடி எல்லாம் அப்படி வளருமா இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து இந்த நாலு வசனங்களில ஏற்கனவே பேசியிருக்காரு ஆனா சார அம்சமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்க பொன்னாய் வழங்க வேண்டும் பொன்னாய் வழங்க வேண்டும் நீங்க ஒரு வைத்துரிய கற்களை போல ஜொலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இங்க ஆண்டவர் இரண்டு காரியங்களை குறித்து சுருக்கமாக நாம் பார்த்து விட்டு பதினஞ்சாவது வசனத்துக்குள்ள கடந்து செல்வோம் பொன்னாய் வழங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பொருள் என்ன பொன்னாய் எப்படி வழங்குவோம் இப்போ அங்கு கோல்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த பொண் எப்படியாக எடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி யாராவது ஏதாவது ஃபேக்டரியில போய் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்தது உண்டா ஃபேக்டரிக்கு போக வேணாம் யூடியூப்லயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா பாருங்க அதாவது டன்னு கணக்குல சேர் அள்ளுவாங்களாமா டன்னு கணக்குல சேர் அள்ளுவாங்க அள்ளிட்டு போய் ஒரு ஃபேக்டரியில போட்டு 
அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்றால் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அதாவது ஒவ்வொரு படியாக ஏறி ஏறி போவதை போல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக அங்கே பார்ப்பீர்கள்னா இந்த ஒன்றரை டன்னு எடுக்கிற அந்த சேர் வந்து திட்டத்திட்ட அவங்க வந்து குறைச்சி அரை டன் ஆக்கிடுவாங்க அதில் தேவையில்லாத இந்த கசடுகள் அழுக்குகள் சேர் இதெல்லாமே வந்து அங்கே அகற்றப்படும் இது மூன்றாவது கட்டத்துக்கு அங்கே போகிறப்போ பார்ப்பீர்களானால் அந்த அரை டன்னு பார்ப்பீர்களானால் பார்ப்பீர்களானால் ஒரு ஆயிரம் ஒரு ஆயிரம் கேஜியோ இல்லைன்னா ஒரு நூறு கேஜியோ மாறிடும் சரிங்களா அதிலிருந்து திருப்பியும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கிருந்து பார்ப்பீர்களானால் அதை விட குறையும் அப்போது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் பார்ப்பீர்களானால் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும் என்ன கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லியெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் அங்கே பல கெமிக்கல்ஸை போட்டு இந்த கசடான காரியங்கள் அழுக்கான காரியங்கள் அசுசியான காரியங்கள் தேவையில்லாத காரியங்களை அகற்றக்கூடியது தான் இந்த படிப்படியாய் போகக்கூடிய காரியங்கள் ஸ்டேஜஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போது நிறைய பேர் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க பார்ப்பீர்களானால் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஃபோருங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாலாவது ஸ்டேஜ் தான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் வந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க இவ்வளோ நாட்கள் தான் இவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியே நடக்கும் ஒரு தொண்ணூறு நாளில் தாங்க முடிஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்துலேயே அவங்க தொண்ணூறு நாளில் போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மெடிக்கல் ரீதியாக அவங்க அதாவது மருத்துவ ரீதியாக அவங்க வந்து அது அதில் வந்து பயிற்சி பெற்று வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படியாக சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் எடுத்து பார்ப்பாங்க இந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட்ஸ் பிரகாரம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் என்றால் அவ்வளோதாங்க ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதங்க அவ்வளோதான் என்னோட நெருங்கிய நண்பன் ஒருத்தனை நான் இழந்து விட்டேன் ஒன்றரை இப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு அவருக்கு ஸ்டேஜ் ஃபோர் காலில் ஒரு கட்டி வந்து அவர் இறந்து விட்டார் அவரை செப்டம்பரில் தான் வந்து அங்கே அந்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடித்த மாத்திரத்துலேயே அது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் அவர் பிப்ரவரியில் இறந்து விடுகிறார் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி ஒரு நாலஞ்சு மாதம் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னமோ முயற்சி எடுத்தாங்க அவர் கல்யாணம் கட்டி இருக்கக்கூடிய பெஞ்சாதி வந்து பார்ப்பீர்களானால் அவங்களும் என்னோட வந்து காலேஜ் மேட்டு நெருங்கிய நட்பு எல்லாத்துக்குமே அவங்க ரெண்டு பேருமே நெருங்கிய நண்பர்கள் மிக 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 மனம் உடைந்து போனேன் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு கேட்டா இந்த படிப்படியாக சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் வந்து மிக மிக முக்கியம் அந்த படிப்படியான காரியங்களை சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் இந்த கட்டங்கள் மிக மிக முக்கியம் அதற்கு எதுக்காக இந்த கேன்சர் உதாரணத்தை தந்தேனானால் அது ரிவர்ஸ் ஆர்டர் அது ரிவர்ஸ் அதாவது அதுக்கு எதிர்மாறாய் இருக்கக்கூடிய எதிர்முறையாக இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வந்து உடலில் வியாதி வர்றது இல்லைங்களா அந்த வியாதி வர்றது அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் போன கட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஆனால் அதே காரியத்தை ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா ஒன்றாவது கட்டத்திலே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா முதலாவது கட்டத்திலேயே அவர் உயிரை காப்பாற்றிருக்கலாம் இன்னைக்கு ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி தான் என்னுடைய அவங்க அவங்களுடைய மனைவி என்னுடைய நெருங்கிய நண்பனுடைய மனைவி அவங்க அவங்க மனதில் ஒன்று இருக்கு ஏன்னு நம்ம ஆண்டோர்கிட்ட கேட்க முடியாது ஆனால் எப்படி இது வந்து விட்டு போய் விட்டு போயிருச்சு அநியாயத்துக்கு அவர் இறந்துட்டாரு சின்ன வயசு வெறும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு தான் முடிஞ்சிருக்கு அவருக்கு இறந்துட்டாரு எப்படி இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து இன்னைக்கும் ஒரு கேள்வியோடு இருக்கிறாங்க சரி நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை அது ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது சில காரியங்களை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் ஏன் என்று கேட்க நமக்கு உரிமை இல்லை என்று ரோமர் பன்னெண்டு பதினெட்டு சொல்லுதுங்க அதனால் அது அங்கே விட்டுடலாம் நம்ம தொடர்ந்து இது இதுக்கு போகலாம் அந்த ஸ்டேஜ் ஒன்ல ஒன்னாவது முதல் கட்டத்திலே பிடித்திருந்தாங்கன்னா அவர் உயிரை எப்படியோ காப்பாற்றிருக்கலாம் அதே போல் இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய சகோதர சகோதரிகள் எனக்கு குடும்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய உறவினர்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் டூல காப்பாத்திருக்காங்க இப்போ எனக்கு வேற மதத்தை சேர்ந்தவர் தான் எனக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் அவரு அவருக்கு வந்து ஸ்டேஜ் டூ இப்போ தான் பிடிச்சாங்க லிவர்ல பெரிய ஒரு கட்டி பிடிச்சி ஆப்ரேட் பண்ணி மிக கஷ்டப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு நற்செய்தி என்ன தெரியுங்களா இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் நல்லா இருக்கிறார் மீண்டு வந்துட்டார் ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டார் வேதனைனா வேதனைனா மகா வேதனை கொடிய வேதனை நடக்க முடியல ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஆனால் அவரது வந்து ஸ்டேஜ் டூலே முடிச்ச அதை வந்து அந்த அந்த தேவையில்லாத காரியத்தை அந்த வளர்ந்து நிற்கக்கூடிய அந்த கட்டி உடலுக்கு எதிராய் போராடக்கூடிய அந்த கட்டியை அகற்றி விட்டார்கள் அந்த கட்டியை அகற்றுறதுனால் அவருடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது இன்றைக்கு ஒரு
இன்னைக்கு எல்லா காரியங்களும் இருக்கு இதுக்காக இது இந்த உதாரணம் தருகிறேன் ஆனால் இந்த பொண்ணா என்னை வழங்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி தாவிதகாரன் சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கார் ரிஃபைன் மீ லைக் எ கேர்ள் என்று சொல்கிறார் அப்புறம் இந்த வைதூரிய கற்களை போல கற்களை போல நான் ஜொலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ரெண்டு காரியங்களை இன்னைக்கு பார்த்து முடிச்சுட்டான் முடிச்சிடலாம் இவ்வளவுதான் நேரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு இந்த பொண்ணாய் வழங்க செய்வதற்கு முதலாவது படி என்னவென்றால் நான் முதல் ஆண்டவரிற்கு ஆண் ஆண்டவரிடம் வந்து அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நான் ஒரு குப்பை இன்னைக்கு நிறைய பேர் பெந்த கோஷ்மார்கள் நான் அடியன் ஒரு புழுவு அழிய அடியன் ஒரு டிச்சு தண்ணி அடியன் ஒரு குப்பை கசாலம் இது அதுன்னு கண்டதெல்லாம் பேசுறாங்க அந்த அர்த்தத்துல நான் சொல்லலைங்க நீங்க உங்களே அப்படி தாழ்த்திக்க வேணாம் நீங்க கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரோட ஆண்டவருடைய சாயலால படைக்கப்பட்டவர்கள் கம்பீரமா இருங்க மரியாதையா சுயமரியாதையோட நீங்க இருக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் விரும்புறார் உன்னைய அடியேன் ஒரு குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கீழே விழுந்து அப்படியே தரையில பெரலவும் அப்ப அப்படியெல்லாம் இருக்க வேணாம் என்ன அர்த்தத்துல நீங்க வந்து அடியேன் ஒரு குப்பை அடியேனிடம் ஒரு நன்மையான காரியம் இல்ல அப்படின்னு பைபிள்லேயே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லைங்களா நீங்க செய்கிற எந்த நீதியின் காரியமா இருந்தாலும் அது குப்பை போல என்னப்படும் இட் லால் பி கவுண்டட் அஸ் ஃபில் தி ராக்ஸ் ராக் பிக்கர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு குப்பை பொறுக்குறாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிங்க குப்பை முதலாவது அந்த நாலஞ்சு காரியங்களை பார்த்து விடலாம் எப்படி பொண்ணாக விளங்குவதற்கு நம் நம் தயாராக முடியும் நம்மையே எப்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் இந்த நியமங்கள் எல்லாம் சொல்லி தர்றதுக்கு இன்னைக்கு யாரும் இல்லை அதனால யாருக்கு அடியான ஒரு குப்பை அடியான ஒரு குப்பைன்னு இருபது தடவை சொன்னா எதற்காக குப்பை எது எதனால் நீங்க குப்பை ஆனீங்க ஏன் ஆண்டவர் நம்ம நம்மளை வந்து குப்பை அப்படிங்கிறாரு இந்த காலங்களில் ஐசியா என்று சொல்லி ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி இருந்தார் அவர் தான் உலகத்திலேயே மிக பரிசுத்தமான மனிதன் பைபிளே சொல்லுது ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கார் அவர் நினைச்சுக்கிட்டாரு நான் தான் பெரிய பரிசுத்தவான்னு நினைச்சிட்டு அவர் வந்து நிறைய காரியங்களை வந்து பேசியிருக்காரு இங்க பாருங்க உலகம் எப்படி இருக்கு இப்படியெல்லாம் அநியாயம் பண்றானுங்க இப்படி எல்லாம் கூத்தடிக்கிறானு கூத்தாடுறானுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தவரு தேவனுடைய பிரசனம் அந்த தரிசனத்தை பார்த்துட்டு ஆடி போயிட்டாரு ஆடி போயிட்டு அடியனோட வாய சுட்டெறியும் என்று என்று சொல்லிவிட்டார் என்னோட வாய அசுத்தமான வாய சுட்டெறியும் நானே ஒரு அசுத்தமானவன் தான் அப்படின்ட்டாரு அதாவது பரிசுத்தம் ஆண்டவர் வந்து இஸ் த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் பரிசுத்த ஆண்களுக்கெல்லாம் பரிசுத்தர் அவர் அவர் கண்களில் பரிசுத்தம் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தம் அவரிடம் ஆசை இல்லை அவரிடம் அசூசி இல்லை அவரிடம் அநீதி இல்லை அப்படிப்பட்ட தேவனோடு கூட நாம் நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கு அது பொருளாகும் இன்னைக்கு யாரோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் நம்ம ஒரு பவுல போஸ்டலரோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய ஆள் சரி சரிங்க நம்ம மினிமம் எடுத்துக்கலாம் உங்க உங்க பாதிரியார் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி எந்த திருச்சபை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி உங்க பாதிரியார் ஒரு நல்ல மனிதன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு தேவ மனிதன் தேவ செய்தியை தராரு ரொம்ப பரிசுத்தமா வாழ் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தான் இது வரைக்கும் எதுலையுமே அவரை வந்து எந்த குற்றம் கூறாதபடி ரொம்ப கிளீனா வாழக்கூடிய மனிதன் உண்மையாலுமே முதல்ல அவர் லெவலுக்கு நீங்க வந்து வந்துட்டோமா அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் உண்மை நல்லது தான் அந்த லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம நாம் அப்படி பார்க்குறப்போ நானும் அவர் போல இருக்கேங்க அதனால நான் பரிசுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லி வரைங்க பாருங்க அதுதான் தப்பு நீங்க உடனே அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் பவுல் பவுல போஸ்டலர் ஒன்னுக்கு ஒரு இந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்துல நான் கிறிஸ்துவ இமிடேட் அதாவது நான் கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்தது போல நீங்களும் பிரதிபலிங்கள் என்கிறார் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவ போலவே அவர் வாழ்ந்தவர் அருமையான ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அருமையான ஒரு லக்கு ஒரு இலக்கை நோக்கி நீங்க செல்ல வேண்டும் என்றால் பவுல முதல்ல இலக்கா வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போலாம் அருமையான ஒரு ஒரு டார்கெட் அவர்கிட்ட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னால அவரை நினைக்கவே முடியாது அவர்லாம் பவுல போசலர்லாம் ஒரு ஜாமவான் சாம்பியன் ஆனா அவர் மேல நான் ஆக முடியாது ஆக முடியும் அதுக்காக நான் போராடணும் அதற்காக நான் ரொம்ப பிரயாசப்படணும் உழைக்கணும் அது வரைக்கும் நான் யாரு குப்பை தாங்க குப்பை தான் அது வரைக்கும் நீங்க பண்ணதெல்லாம் அநியாயிரம் அநியாயத்தின் காரியமா இருக்கும்னு நாங்க சொல்றோமா இல்ல நீங்க ஒரு அநியாயக்காரனா நீங்க ஒரு காம விகாரம் பண்ணுகிறவரா நீங்க ஒரு வேசித்தனம் பண்ணுகிறவரா திருட்டு தினத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறவரா அநியாயம் பண்ணுகிறவரா அக்கிரம பண்ணுகிறவரா நீங்க வந்து பிறரை ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்கிறவரா நீங்க கொலை செய்கிறவரா இல்ல ஆனாலும் என்னைய நீங்க குப்பைன்னு கூப்பிடுறீங்க நிறைய பேர் கோச்சுக்கிறாங்க அந்த குப்பைங்கிற வார்த்தை வந்து அதற்கு பொருள் என்ன அதோட சாராம்சம்
உங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் தேவை ஏன்னா இப்படி ஒரு கர்வ் அப்படி ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஹாஃப் செமி சர்க்கிள் போட்டு அதுல நிறைய புள்ளிகளை வச்சு ஒவ்வொரு புள்ளியில ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேரை வச்சுட்டே வாங்க முதல்ல அவர்கிட்ட போயிட்டீங்களா அவர்கிட்ட போயிட்டீங்களா உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து ஆரம்பிங்க உங்க அப்பா அம்மா வந்து சரியான ஆட்களாம் தெரியாது அதை நீங்க சற்று ஆராய்ந்து பார்த்து கொள்ளுங்க ஆரம்பத்துல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அப்புறம் எல்லாம் கெட்டு போயிடுறாங்க ரைட்டு அதனால நீங்க பைபிள் இருந்து உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க நான் பணிவா கேட்டுக்கிறேன் சரிங்களா பைபிள் இருந்து உதாரணத்தை எடுத்துக்கோங்க பவுல போசலரு அப்புறம் நம்ம பேதரோ இந்த மாதிரிலாம் லைனை வச்சுக்கிட்டே வாங்க புள்ளி எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்களா சரி இயேசு 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 கிறிஸ்து ஆண்டவர் அவர் மாதிரி நீங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அவர் மாதிரி இருக்க முடியும் ஏன்னா ஒருத்தர் இருந்து காமிச்சிருக்காரு பவுல போசல் இயேசு கிறிஸ்து கிடைக்காத ஒரு பெரிய ஒரு இதுக்கு அவருக்கு கனம் அவருக்கு கிடைத்தது என்னன்னு தெரியுங்களா மூன்றாவது வானம் வரைக்கும் போய் பரதேசில் எல்லா புண்ணியவான்களையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவ ஒன்று போல அவர் எப்போ பரலோக ஏறினார்னா அவர் மறித்து உயிர் தெழுந்த நாளிலே போனார் பரதேசுக்கு சரிங்களா அப்புறம் நாற்பது நாட் கழிச்சு பரலோக வாசலுக்குள் அவர் கடந்து சென்றார் ஆனால் பவுல பசிலருக்கு அந்த இது வந்து ஒரு உயிரோடு இருக்கிறப்பவே அவருக்கு கிடைச்சது அந்த மாதிரி அவர் இயேசு கிறிஸ்து மாதிரி வாழ முடியும் அப்படிங்கிற சொன்ன ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்ப கூட அவர் என்ன சொல்றாரு அடியேந்தான் பாவிகளுக்கெல்லாம் பிரதான பாவி என்கிறார் எதனால் அப்படி சொல்லியிருப்பார் அடியேன் ஒரு குப்பை என்றுதான் அதற்கு பொருளாகும் இல்லைங்களா எதனால் அப்படி சொல்லியிருப்பார் வெரி வெரி சிம்பிள் ரொம்ப ஒரு சுருக்கமான ஒரு பதில் தான் என்ன தெரியுங்களா ஆதாமிக் பாவம் நம் உடலில் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவோட உடலில் அந்த ஆதாமிக் பாவம் இல்லை பரிசு தாவினால் அவர் கற்பம் தெரிக்கப்பட்டு அவர் பிறந்தார் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டார் எந்த பாவம் அவரை மாசுபடுத்தாதபடி எல்லா பாவத்திற்கும் அவர் அவர் தப்பி தாண்டி வந்தார் இல்லைங்களா அதுதான் பைபிள் எப்ரேர் ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டுல சொல்லுகிறது நம்ம இப்போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் அந்த சோதனைக்கெல்லாம் அவர் வந்து கீழே அடிபணியாதபடி அவர் எதிர்த்து நின்றவராக இருந்ததுனால் அவர் நமக்கு வந்து சீஃப் ஹை பிரீஸ்ட் ஆயிட்டார் பிரதான ஆசிரியர் ஆகி எனக்கு உங்களுக்காகவும் பிகேம் அ ப்ரொபோசியேஷன் ஃபார் அவர் சென்ஸ் அதாவது நம் பாவத்துக்கெல்லாம் அவர் நிவாரணமாய் மாறிவிட்டார் அதுதான் பைபிள் சொல்லுகிற எப்படி நாலு பதினாலு இருந்து பதினாறு கூட நீங்க வாசித்து பார்க்கலாம் விளங்குகிறதா எல்லா இப்ப நியாய பிரமாணங்களையும் கட்டளைகளையும் நிறைவேற்றி விட்டு தான் ஊழியத்திற்கு வந்தார் என்று மத்திய ஐந்து பதினேழு சொல்லுகிறது பழைய ஏற்பாடு பிரகாரமும் வாரில் விட்டார் புதிய ஏற்பாடின் பிரகாரம் புதிய ஏற்பாடை வந்து ஒரு ஒரு புதிய பிரமாணமாகவே அங்க மாற்றி அவர் தான் இயேசுதான் அந்த திறப்பு இயேசுதான் அந்த திறப்பின் வாசல் அவர் மூலமாக தான் இந்த புதிய நியாய புதிய ஏற்பாடு நியாய பிரமாணங்களும் கட்டளைகளும் கொடுக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அவர் அப்படியாக வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தாங்க இன்னைக்கு கோட்பாடுகளாக திருச்சபைகள் போதிக்கப்படுகிறது எப்படியாக அவர் பழைய ஏற்பாடு நியாய பிரமாணங்களையும் கட்டளைகளையும் நிறைவேற்றினார் வாட் மெத்தட்ஸ் யூஸ்ட் எந்த விதமாக அவர் நிறைவேற்றினார் எந்த விதமாக அவர் மேற்கொண்டார் இச்சிக்காதபடி மேற்கொண்டார் அவைகள் தான் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாடின் நியாய பிரமாணங்களும் கட்டளைகளும் எல்லாரும் என்னோட இருக்கீங்களா இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இன்னைக்கு பிசாசு காம்ப்ளிகேட் ஆக்கி வச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாடுக்கு போறதா பழைய ஏற்பாடுக்கு போறதா புதிய ஏற்பாடு இல்லாம பழைய ஏற்பாடு இல்லாம புதிய ஏற்பாடே கிடையாதுங்க புதிய ஏற்பாடுக்கும் பழைய ஏற்பாடுக்கும் நடுவால் நிற்கிறவர் பிரிட்ஜ் மாதிரி நிற்கிறவர் ஏசு கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாடு அப்படி பழைய ஏற்பாடு அவரோட வாய்க்குள்ள போய் வெளியில புதிய ஏற்பாடா வெளியில வருது அவ்வளவுதான் புதிய பழைய ஏற்பாடு இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு கிடையவே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் நீங்க கனெக்ஷனை போடலாம் கோபம் கொள்ளாதிருங்கள்னு பழைய ஏற்பாடுல சொல்லியிருக்கு ஆனா ஏசு கிறிஸ்து எப்படி மேற்கொண்டார் தெரியுமா இல்ல கொலை செய்யாதிருங்கள்னு பழைய ஏற்பாடுல சொல்லியிருக்கு புதிய ஏற்பாடுல ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்து எப்படி மேற்கொண்டார் தெரியுமா கோபம் போறதே தப்புன்ட்டார் கோபப்பட்டாலே நீ கொலை செய்ததற்கு அது சமமாகிவிடும் என்று ஒரு கட்டளையை கொடுத்துட்டாரு மத்திய ஐந்து பத இருபத்தி ரெண்டுல வாசிக்கலாம் நீங்க எப்படி இச்சிக்காது இருப்பாயாக வேசித்தனம் பண்ணாது இருப்பாயாக ஏசு கிறிஸ்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணார் தெரியுங்களா ஒரு பெண்ணு இச்சை எண்ணத்தோட பார்த்தாயானாலே நீ வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கு அது சமமாகிவிடும் என்று சொல்லி மத்திய ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுல சொல்லிட்டார் முடிஞ்சு போச்சு இப்படிதான் ஏசு கிறிஸ்து மேற்கொண்டார் பிரயாசப்படாம கஷ்டப்படாம அவர் வந்து மேற்கொள்ளலைங்க அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆதாமிக் பாவம் என்றைக்குமே ஒரு தலைவலி தான் அதனால் தான் நாம் எப்பொழுதுமே நம்மை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து தன்னை தாழ்த்தினார் ஆனால் அதற்காக பிரயாசப்பட்டார் ஓடினார் உழைத்தார் எல்லாம் பண்ணினார் ஜபம் செய்தார் உபாச ஜபம் இருந்தார் தன் பிதாவோட சம்பாஷித்தார் எல
ஏன்னா அவருக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் அவருடைய மாம்சத்தில் மாஸ் இல்லை ஆதாமை பாவம் இல்லை நம்மளுடைய மாம்சத்துல அந்த பாவம் இருக்கிறது ஆனால் நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் இது என்னங்க ரொம்ப அன்ஃபேரா இருக்கு அன்ஃபேருங்கிறது ஒரு ஆங்கில பதம் அதாவது என்னன்னா கொஞ்சம் கூட வந்து நியாயமா இல்லைங்களே என்னங்க அது நம்மளே பரிசு தாவிலே அவரை உண்டாக்கி இருக்கலாம் இல்லைங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அது விதண்டாவாதமான ஒரு பேச்சு அதை குறித்து நான் பேச விரும்பவில்லை ஆனால் நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் மேசு கிறிஸ்து மறுரூபமானார் மேரி மக்தலனுக்கு அங்க வந்து அடையாளம் தெரில அந்த மறு ரூபத்துக்குள் நாம் போகிறப்ப இந்த ஆதமிக் சின்ன இந்த ஆதமிக் பாவம் இந்த தசை எல்லா மாம்சம் ரீதியான எல்லா பாவங்களும் அழிக்கப்பட்டு நாம் குப்பை என்று எண்ணப்படாதபடி நாம் ஒரு பரிசுத்த ரூபம் எடுப்போம் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது விளங்குகிறதா அவ்வளவுதான் இதுதான் முதல் கோட்பாடு தன்னை தாழ்த்தும் போது நாம் அதாவது நீங்க என்னதான் நீதியின் பாதையில நடந்து நீதியான காரியங்களை செய்தாலும் ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடாது அது அவைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அவைகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சன்மானம் கிடைக்கும் அவைகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு பொருள் இருக்கு அதுக்குன்னு அப்படி என்னாதீங்க என்னதான் செஞ்சாலும் நான் நீதிமான் இல்லையா குப்பைதானே அப்படி கிடையாது அதையெல்லாம் நீங்க செய்து செய்தால்தான் நீங்க பரலோகத்திற்கு நுழைய முடியும் அதை குறித்து யாரும் பேசவில்லை இன்றைக்கு வந்து எவ்வளவு செய்ததுனால் நான் ஒரு பெரிய நீதிமான் அப்படி என்று சொல்லு சொல்லுவதற்கு நம்மிடம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளும் ஒன்றும் இல்லை என்றால் ஒன்றும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் இந்த மாம்சம் மாம்ச சரீரமான இந்த ஆதாமி பாவம் நம்ம என்றைக்கும் அந்த குப்பையின் ஸ்தானத்தில் தான் வைத்திருக்கோம் பிதாவோட கண்களில் நாம் யாவரும் பாவிகள் தான் என்று ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு இருந்து பத்துல படிச்சு பாருங்க எதனால் அப்படி சொல்லுது நீங்க செய்யற நீதியான காரியங்கள்லாம் அவன் கண்ணு அவர் கண்ணுக்கு எட்டுலையா அவ்வளோ கடின இருதயம் கொண்டவரா அப்படி கிடையாது அவருடைய கண்களில் எட்டுகிறது அவைகள் எல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அவைகளுக்கு உரிய சன்மானம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கனம் கொடுக்கப்படும் அவைகள் வேற இவைகள் வேற கம்ப்ளீட்டா வேற என்னன்னா அவருடைய கண்களில் நாம் ஒவ்வொருவரும் குப்பைகள் தான் சரி இது முதலாவது ரகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிமான் குப்பைகள் என்று சொல்லலாம் அணி அதாவது நீதியின் குப்பைகள் என்று சொல்லலாம் அநீதியின் குப்பைகள் நீதியின் சரியான டைட்டில் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டங்க நீதியின் பாதையில வழி நடந்தும் நான் குப்பையாக இருக்கிறேன் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் இது ஒரு விளக்கம் அநீதியின் பாதையில நடந்ததுனால் நான் குப்பையானேன் என்று சொல்லவர்கள் இருப்பீர்களானால் அவர்கள் வந்து வேற கோட்பாடுகள் கடந்து செல்ல வேண்டும் அதுதான் ஒன்னு ஒவன் ஒன்னு ஏழு இருந்து பத்து வசனம் ஆண்டவரிடம் சென்று பாவங்கள் அறிக்கை செய்து அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி எட்டும் அப்போ சில பதினொன்னு பதினெட்டும் இவைகள் எல்லாம் வாசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அறிக்கை செய்து பிதாவோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் ரெண்டு குறைந்தியர் ஐந்து ஒன்னுல இருந்து பதினொன்னு இதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இல்ல இல்ல பன்னெண்டுல இருந்து பன்னெண்டுல இருந்து மீதி வசனங்களை படித்து பாருங்க இந்த நீதியின் பாதையில நடக்கிறவங்களும் அதை செய்யணும் ஏன்னா எப்படியோ பாவம் இருக்கு என்னோட மாம்சத்துல இருக்குன்னு இது ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்தின கோட்பாடு ஆனா இவங்க இவைகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அவ்வளவு பாவத்துல நீங்க வாழ்ந்துட்டு வரீங்க தெரிஞ்சே பாவம் செய்யறீங்க அந்த பாவத்தெல்லாம் விட்டு விட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவரோடு கூட ஒப்புரவாகி இனிமேல் ஒரு ஒரு தீர்மானம் முடிவு ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த தீர்மானத்துல உறுதியை நிக்கிறவன் தான் அந்த நீதியின் பாதையில நடக்க முடியும் அப்போ நீங்க குப்பை தான் ஆனா அந்த குப்பைக்கு வேற அர்த்தம் இன்னைக்கு குப்ப பிரசங்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு கிண்டல் பண்ணாதீங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தெரியாமலே இன்னைக்கு வந்து அப்படியே கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க சரி இரண்டாவது வந்து மூன்று கட்டங்கள் தாங்க இரண்டாவது கட்டம் என்ற என்னவென்றால் இரண்டாவது கட்டம் என்னவென்றால் இந்த சோதனைகளை நம் வந்து மேற்கொண்டு வந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மிகவும் காம்ப்ளசன்சி என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் அதாவது ஒரு மன ரம்யம் ஒரு மன பிரம்மையா ரம்யமா சரி ஒரு மன சாந்தம் ஒரு மன அமைதல் அப்பா நான் மேற்கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காறீங்க பாருங்களா பா பாக்குறீங்களா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்களா அதுதான் பிசாசுக்கு நீங்க கொடுக்குற முதல் இண்டிகேஷன் என்ன இண்டிகேஷன் தெரியுங்களா நான் வந்து அதிகமா இதை குறித்து யோசிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது பிசாசுக்கு நீங்க வந்து இடம் கொடுக்கறதுக்கு பொருளாகும் நீங்க மேற்கொண்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா அது அந்த நாளுக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அடுத்த நாளில் புது பிரச்சனைகள் புது சோதனைகள் வரும் அவைகளையும் நீங்க மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கடுத்த நாள் அவைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் உயிர் மூச்சு காத்து ம மூச்சலுக்கு மூச்சு காத்து சுவாசத்துல இருக்கிற வரைக்குங்க சுவாச காற்று இருக்கிற வரைக்குங்க நீங்க ஒவ்வொரு நாளிலும் அந்த சோதனைக்குள் கடந்து தான் போக வேண்டும் அவைகளை மேற்கொள்ள ஆண்டவர் கிருவை பாராட்டுகிறார் அதுதான் இரண்டாவது கட்டம் பொண்ணாக விளங்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா அது சும்மா நடக்காது இதெல்லாம் நீங்க
ஒவ்வொரு நாளிலும் நம் யுத்த வீரர்கள் என்று மறந்து போக கூடாது ஒவ்வொரு நாளிலும் நம்ம யுத்த காலத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறோம் பின்னாடி இருந்து அம்பு வரும் இந்த பக்கம் இருந்து மிசைல் வரும் இந்த பக்கம் இருந்து எவனோ ஒருத்த கண் வச்சு பிஸ்டல் வச்சு ஃபயர் பண்ணுவான் எல்லாத்தையும் நான் வந்து தாண்டி போக எதிர்த்து நிற்க எனக்கு எல்லா விதமான பலன்களும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லா விதமான அந்த என்ன சொல்றது ஆயுதங்களையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஏபேசியர் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு சாரி பதினேழு வாசித்து பாருங்கள் ஆறு விதமான ஆவிக்கு ஒரு ஆயுதங்களை குறித்து அங்க ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் தலைக்கவசம் என்கிற ஆயுதம் மார்க்கவசம் என்கிற ஆயுதம் இப்படி எல்லாம் ஆறு ஆறு ஆயுதங்கள் உண்டு இதெல்லாம் நாம் வச்சுட்டு அங்க வந்து என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஒரு அறையில போட்டு பூட்டி வைக்கிறதுக்கு இல்லைங்க ஆயுதம் பாத்தீங்களா டெய்லி திறந்து பார்த்துட்டு அதை பூட்டி வச்சுக்கிறது எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா யுத்தம் பண்றதுக்கு தான் வச்சிருக்குது அது இதெல்லாம் மாட்டாம அறைக்குள்ளேயே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேங்க அப்படின்னா முதல்ல உங்க தலை காணாம போயிடும் சரிங்களா இதுதான் இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு கட்டம் மேற்கொள்ளுகிறவனே ஜீவகிரீடத்தை அணிந்து கொள்ளுவான் மேற்கொள்ளுகிறவனே பரலோக வாசலுக்குள் நுழைவான் என்று சொல்லலாம் வெளிப்பாடு மூன்று பன்னெண்டும் வெளிப்பாடு மூன்று இருபத்தொன்னும் யாக்கோபு ஒன்னு பன்னிரெண்டும் எப்ரேர் பதினொன்னு ஆறையும் வாசித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த கோட்பாடுகள்ல இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஏன் தர்றேன்னா இதெல்லாம் நம்ம பைபிள் இருந்து தான் பேசிட்டு வரோம் அர்த்தம் ஆயிடுச்சுங்களா புரியுதுங்களா மூன்றாவது 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 என்னவென்றால் வாக்கிங் இன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் அதாவது நாம் இந்த முதலாவது கட்டத்தையும் இரண்டாவது கட்டத்தையும் தாண்டுவோமானா நம் இருதயத்துக்குள் பெருமை நுழைந்து விடும் அது ரொம்ப ரொம்ப இயல்பு தாவிதுக்கு அந்த பெருமை நுழைந்ததுனால தான் பஸ்தி பட்சீபா விஷயத்துல அவர் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருந்துட்டார் நான் செஞ்சது ஒரு மக கொடிய பாவன்னு கூட அவருக்கு தோணல பாருங்க ஏன்னா நான் செய்யறது எல்லாமே சரியா தானே இருக்கும் தாவிது என் பிரியமான தாசன்ட்டாரு வலது பக்கம் இடது பக்கம் திரும்ப மாட்டான் அவன் எப்பவுமே நோக்கமா தான் இருப்பான் நான் அதெல்லாம் வென்று வந்தாச்சு எனக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் பையன் அவர்கிட்ட அவரோட அதுவும் ஒரு படி தாண்டி போயிட்டார் அவர் தேவாலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணோன்னு அங்கே பார்ப்பீர்களானா ஊழியம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு தேவனுடைய பிரசனம் அங்கே வந்து மேக ஸ்தம்பமா இறங்கினதை பார்த்த மாத்திரத்துல அவருக்கு பெருமை நுழைஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் செஞ்சது எதுவுமே சரியில்லை அது ஒன்றுதான் சரியா செஞ்சார் இந்த தேவாலய திறப்பு விழால அவர் பண்ணின ஜபம் தான் கடைசியா உருப்படியா பண்ண ஜபம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எழுநூறு வெப்பாட்டிங்க இல்ல எழுநூறு பொண்டாட்டியா முன்னூறு வெப்பாட்டியான்னு தெரியல ஏதோ ஒண்ணு இருந்துட்டு போகுது ஆயிரத்தை வச்சு எப்படிங்க மேனேஜ் பண்ணிருப்பார் அவரு எல்லாம் நம்பரை போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்ன அநியாயம் அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லா பாகல் வழிபாடுகள் இருக்கக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் போய் அவர் கல்யாணம் பண்ணினார் எகிப்து மன்னன் ஃபாரோ மன்னனுடைய பொண்ட பொண்ணத்தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் அது இந்த அம்மா தான் அங்கேயே தப்பு தான் அது தேவாலயம் கட்டுறப்பவே நடந்துச்சு அப்ப கூட ஆண்டவர் மன்னிச்சு விட்டார் ஏன்னா தேவாலயம் கட்டுறதோட அந்த பணி நின்று போய் நின்று போயிடக்கூடாது எச்சரிக்கை பண்ணாம இருந்திருப்பாரு கண்டிப்பா எச்சரிக்கை பண்ணிருப்பாரு சாலம் வந்த ஞானத்துல பிறந்த பெரிய சிறை அதாவது சிறந்தவர் என்று சொல்லி எல்லாம் நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் என்ன பண்ணாரு தெரியல அந்த ஞானத்தை வந்து பொருளாதார ரீதியாக பயன்படுத்தினார் தவிர ஆவிக்குரிய ரீதியாக அவர் பயன்படுத்த மறந்து விட்டார் ஏன் பெருமை நுழைந்தது பெருமை நுழைந்தது இருதயத்துல பெருமை நுழைந்த மாத்திரத்திலே நீங்க கண்ணு வந்து மூடப்படும் இங்க இருதயத்தின் கண்கள் வந்து மூடப்படும் அந்த மூடப்பட்ட மாத்திரத்துல நீங்க கீழ்படியாதவர்களாய் மாறி விடுவீர்கள் மூன்றாவது கட்டம் இந்த காண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் மூன்றாவது கட்டம் பெருமை நாவி இருக்கு இருக்குமானால் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாமல் மாறி விடுவீர்கள் கண்கள் அடைக்கப்படும் ஏவாலோட கண்கள் அடைக்கப்பட்டது ஏன்னா தினத்துக்கும் வந்து இதே தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நேரத்துல நாற்பது வருஷம் ஆச்சுங்க ஏவால விழுக விழுக வைக்கிறதுக்கு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு பிசாசுக்கு ஏன் தினமும் வந்து ஆண்டவர் அங்க வந்து ஞானத்தை போதிக்கிறார் அங்க பல பல காரியங்களை அவர் வந்து போதித்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிருச்சுன்னா இவன் நம்ம ஆண்டவர் தானே அவர் வருவாரு அதை தினம் சொல்ல போறாரு புதுசா என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு அப்படின்னு ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த லைட்டா எடுத்த மாத்திரத்துல அன்னை அப்ப காலியாவா தின்ன தின்னப்ப காலி அன்னை அப்ப பாவா தின்னப்ப காலியாங்கிற மாதிரி அங்க தின்ன காலியாக ஆக பிசாஸ் உள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சு அவன் ஆதிக்க அதிகமாயிருச்சு அப்போ அங்க பார்ப்பீர்களானால் ஏவால் பிசாசு சொல்வதற்கு அதிகமாக நாட்டம் செலுத்தி விட்டால் அங்க நிறைய கவனம் அந்த பக்கமா போயிடுச்சு திசை திசை மாறி போயிடுச்சு அப்போ கீழ்படியாமை லா ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் அங்கே நுழைந்தது கீழ்படியாமை
கட்டசி வரைக்கும் சொல்றாரு நண்பனை முத்தம் கொடுத்தாடா காட்டி கொடுப்பா அப்படிங்கிறாரு அப்படி சொல்லி கூட அவனுக்கு உரைக்கல பாத்தீங்களா ஏன் அவனுக்கு பண ஆசை ஒரு பக்கம் பெருமைனா இன்னொரு பக்கம் பண ஆசை அதாவது ஒன்ன பண ஆசை இச்சை பெருமை ஏதோ ஒன் மூலமாக கண் கட்டப்படும் அதுதான் இங்க பொருள் யூ வில் பி பிளைண்ட் ஃபோல்ட் கண் கண் கட்டி விளையாட்டு விளையாடுவோம் இல்லைங்களா எங்க தொடு பார்க்கலாம் தொடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கண்ணு கட்டிடுவோம் பிசாசு உண்மையாலுமே ஒருத்தர் ரெண்டு கண்ணு எழுந்தாரு அவர் பேர் தான் செம்சோன் உண்மையாலுமே ரெண்டு கண்ணை புடிங்கிட்டானுங்க அங்க ஒரு ஒரு வேடிக்கை பொருள் மாதிரி அவரை வச்சு சும்மா விளையாட்டு காமிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட மனம் கதறி அழுகிறார் என் கண்ணு போச்சு என் வாழ்க்கை போச்சு எல்லாம் போச்சு எனக்கு நீங்க கொடுத்த பலன் இன்னொரு முறை நீங்க தருவீங்கன்னா என்னை இப்படி நிலைமைக்கு ஆக்கினவனுங்களுக்கு இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீது மீது படையெடுத்த இவனுங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய பாடத்தை நான் கத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாழ்நாள் எல்லாம் கொன்றதை விட அந்த கடைசியில ரெண்டு தூணை தள்ளி விட்டு கொண்டாரு பார்த்தீங்களா அது அதிகம் நான் என்னைக்கு என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது அப்படி செஞ்சோன் மாதிரி கண்ணெல்லாம் இழகணுமா ஏங்க இழப்பு என்பதற்கு அங்க பொருளே கிடையாது நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் ஜீவியத்துல வந்து ஹீ இஸ் த காட் ஹூ வில் டீச் அஸ் டு ப்ராஃபிட் பட் இவில் ஆட் நோ சாரோ டு இட் என்று இருக்கு அவர் சோதனை கூட்டார் என்று சொல்லி பைபிள் இருக்கு கூட்ட மாட்டாரான் எப்பொழுது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் ப்ராஃபிட்னா உடனே ஆ எவ்வளவு சேலரி ஹைக் கிடைக்க போகுது எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்க போகுது உடனே அப்படி போக கூடாது புத்தி எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா பண ரீதியா போகவே கூடாது அதெல்லாம் கருத்தர் பாத்துக்குவார் விட்டுருங்க உங்க தேவைகளை சொல்லிட்டு விட்டுருங்க அது என்ன நீங்க உட்காந்து டார்கெட் போடுறது ஆண்டவரே போன வருஷம் எனக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்தீங்க இந்த வருஷம் எனக்கு பத்து பர்சன்ட் ஆகுது நீங்க கொடுக்கணும் அவர் என்ன சேட்டு கிடையாது நடத்திட்டு இருக்காரு மார்வடி கிடையாது நடத்திட்டு இருக்காரு இப்படியெல்லாம் நீங்க ஆண்டவரை வந்து ரொம்ப அசிங்கமா ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது எனக்கு இந்த தேவைகள்லாம் இருக்கு ஆண்டவரே அதே அஞ்சு சதவீதம் இருந்தா கூட உங்களால செய்ய முடியும் அஞ்சு சதவீதம் இல்லைனாலும் கூட செய்ய முடியும் நீர் அற்புதத்தின் தேவன் அற்புதத்தின் புயங்கள் நம்முடைய உடைய கரங்களில் இருக்கிறது நீ நீ ஐஸ்வர்ய ஸ்தம்பனர் ரொம்பால் கூட அதை காரியம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லி பேசுங்க அவருக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் நீங்க யாருங்க சொல்றது அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் நோக்கம் இன்னைக்கு இப்படி தாங்க ஜபம் போயிட்டு இருக்கு அதற்கு காரணம் என்ன கண்மூடித்தனமான ஜபம் கண்ணை மூடிட்ட பிசாஸ் இன்னைக்கு இது மூன்றாவது கட்டம் இந்த மூன்று கட்டத்தையும் நீங்க சரியாக கையாள்வீர்களானால் உண்மையாலுமே சொல்றேங்க எப்ரேயர் பதினொன்னுல உங்க பேரும் எழுதப்படும் எப்ரேயர் பதினொன்னுல யார் யார் பேர்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அப்புறம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி பேர் வரைக்கும் நல்லா லோத்து வரைக்கும் எல்லாமே எல்லாரும் இருக்கிறாங்க உள்ள நீங்களும் அதோட ஒருத்தர் ஆயிடுவீங்க யூ வில் பி அ சாம்பியன் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாச ஜாமவான் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுவீர்கள் எனக்கு இப்படி அழிக்கப்படணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனா அது சும்மா பிரயா பிரயாசப்படாம விதவுட் ஹார்ட் ஒர்க் அதற்காக நீங்க உழைக்காம அது சும்மா கிடைக்காது வெறும் மூன்று கட்டம் தான் ரொம்ப கடினமான காரியங்கள் இன்னைக்கு இந்த மூன்று கட்டங்களையும் நீங்க தாடி வருவீங்களானால் ஒரு வைதூரித்த போல சொல்லிப்பீங்க ஒரு பொண்ணை போல விளங்குவீங்க பொண்ணாக விளங்க செய்வீங்க இந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா மண்ணுக்கடியில புதைச்சு வச்சிருப்பாங்க துரு பிடிக்கவே பிடிக்காது பொண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுதான் துருவே பிடிக்காது அன்றைக்கும் பொண்ணா இருக்கும் பொண்ணாக விளங்க செஞ்சுட்டாருன்னா இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இந்த மூணு கட்டங்களையும் நீங்க தாண்டி வந்துட்டீங்கன்னா துரு பிடிக்கவே பிடிக்காது பிசாஸ் உங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது டெய்லி போராடுவான் சோதிக்கவான் சோ சோதனை வரதான் செய்யும் ஆனாலும் நீங்க மேற்கொண்டு வருகிற ஜாமவானா இருப்பீங்க மேற்கொண்டு வரக்கூடிய வெற்றியின் கிறிஸ்துவனா இருப்பீங்க வெற்றியை என்றைக்கும் தரித்து கொள்ளக்கூடிய கிறிஸ்துவனா இருப்பீங்க ஏசு கிறிஸ்து அப்படி தானே வாழ்ந்தார் யோவான் பதினாலு பன்னெண்டு படி என்னை போல உங்களால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்கிறதற்கு நீங்க பொருளாய் மாறிவிடுவீர்கள் சரி ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் இந்த நாளில் எங்களோடு கூட இணைந்திருந்ததுக்காக நன்றி நாம் வருகிற அத்தியாயத்துல பதினஞ்சாவது பதினைந்தாவது வசனத்திற்குள் நாம் கடந்து செல்வோம் ஒரு சின்ன ஜபத்தை பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த அத்தியாயத்தை முடித்து விடலாம் பிதாவாகிய தேவனே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த அருமையான ஒரு போதனை எங்களுக்கு வழங்க பண்ண நிற கோடி நன்றி பொண்ணாக வழங்க செய்யும் என்று சொல்லி எனக்காகவும் சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்காகவும் இயேசுவின் நாமத்தில் மண்டாடி ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கருத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் ஆமேன்